नो मैरिज नॉट गुड बोल रही है पता नहीं क्यों यार टूरिस्ट लोग के लिए हमेशा एक्सपेंसिव रहता है यहाँ के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा हॉस्टल तो ये है मेरा हॉस्टल रेगिस्तान क्या मैं बोलूँ मैं मैं हर मदरसा में जा रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि किस तरह का आई थिंक ये टाइम और रिलेटेड या कॉम्पस uh, रिलेटेड है ये कुछ नमस्ते दोस्तों मेरा नाम आशीष स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं अभी समरकंद में और कल आपने देखा कि मैं खा रहा था खाते खाते मैंने ब्लॉग खत्म कर दिया क्योंकि काफ़ी थक गया था और मैं तबीयत भी थोड़ा खराब लग रहा था तो मेरे को फील होता कि तो आके रेस्ट करूँ मैं आके रेस्ट किया फिर शाम को सोचा कि मैं रेगिस्तान स्क्वायर जाऊँगा फिर थोड़ा लेट हो गया तो फिर मैं ब्लॉग वगैरह ज़्यादा नहीं किया तो और आज दूसरा दिन है और मेरे पास बस कुछ घंटे पड़े हुए हैं यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाऊँ जाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा हॉस्टल तो ये है मेरा हॉस्टल रेगिस्तान हॉस्टल और आप देख सकते हो काफी खूबसूरत यहाँ पे वॉल आर्ट है बहुत ही सुंदर वॉल आर्ट बनाया गया है यहाँ पे और ये इनका लॉबी एरिया है कल बैठ के शाम को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे काम किया था तो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि मैंने कितना पे किया था काफी सही हॉस्टल है आठ डॉलर मैंने पर नाइट पे किया ब्रेकफास्ट के बिना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था इसमें बट आठ डॉलर के हिसाब से सर्विस काफी अच्छा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है समरकंद में और ये कुछ इस तरह का रूम है यहाँ पे छः बेड डोम है और यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है और लॉकर्स वगैरह भी है यहाँ पे दो लॉकर्स हैं इनफैक्ट एक नीचे में लॉकर है और एक ही वाला लॉकर है तो हर बेड में दो लॉकर्स हैं तो काफ़ी सही हॉस्टल लगा मेरे को ये तो ये है वॉशरूम तो थोड़ा वॉशरूम में दिखाता हूँ काफ़ी साफ़ सुथरा काफ़ी नीट है यहाँ पे दो आपको कमोड मिल जाएंगे और यहाँ पे शावर एरिया है वो भी हीटेड एरिया है यहाँ पे बैटरी है तो इसके वजह से गर्म रहता है और ये है किचन सॉरी अगेन आई जस्ट शूट नो प्रॉब्लम तो ये किचन है यहाँ पे फुल फ्लेज किचन है I understand. Don't worry about it. You're still looking good. And she's Yechen from uh, China. Hello. <laughs> good morning. So, this is a full-fledged kitchen. Here, you can make food. 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 आज का वेदर जो है ना बहुत अच्छा है और मैं सिर्फ आज एक लेयर थर्मल का पहना हूँ और एक जैकेट है बस और मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है और ग्लव्स वगैरह टोपी वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि टेम्परेचर आज जो है एक डिग्री टेम्परेचर है एक या दो डिग्री टेम्परेचर मैं अभी दिखा दूँगा और इस तरफ जो है रेगिस्तान स्क्वायर है तो मैं रेगिस्तान स्क्वायर में जा रहा हूँ तो अभी समरकंद में जो वेदर है थ्री डिग्री है और फिल्स लाइक है ज़ीरो तो अभी पॉजिटिव में टेम्परेचर और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इसलिए मेरे को शायद इसके वजह से ठंडा नहीं लग रहा है हालांकि यहाँ पे अभी भी अगर आप देख सकते हो तो स्नो अभी भी है आपको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ मैं तो यहाँ पे अभी भी स्नो पड़ा हुआ है ये हालांकि स्नो तीन चार दिन पहले स्नोफॉल हुआ था बट अभी भी स्नो है यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है ये और ये पार्क है और जस्ट रेगिस्तान स्क्वायर के सामने ही है ये पार्क ओके थैंक यू जो टिकट का है पचास हजार सोम है तो पचास हजार सोम हो गया साढ़े चार डॉलर थैंक यू सो मच रेक मैथ बाय बाय तो यहाँ पे फटका पड़ गया है चार डॉलर का पता नहीं क्यों यार टूरिस्ट लोग के लिए हमेशा एक्सपेंसिव रहता है यहाँ के लोकल लोगों के लिए शायद ये पाँच या दस हज़ार सोम का रहेगा टिकट शायद उससे भी कम का रहेगा बट टूरिस्ट के लिए बहुत महंगा है तो मैं पहुँच गया हूँ रेगिस्तान स्क्वायर में और यहाँ पे तीन मदरसा है तो मदरसा जिसको मदरसा का मतलब होता है जहाँ पे तालीम मिलता है जहाँ पर शिक्षा मिलता है तो अभी तो पता नहीं यहाँ पर शिक्षा मिल जाए रेगिस्तान स्क्वायर में तीन मदरसा हैं जो 
ये वाला मदरसा है इसको शेरदोर मदरसा बोलते हैं और जो मेरे बाया तरफ है उसको तिलाकारी मदरसा बोलते हैं और जो इस तरफ है इसको उल्लुक बेक मदरसा बोलते हैं तो यहाँ पे ये तीन मदरसा है और काफ़ी बड़ा बड़ा हर मदरसा जो है यहाँ पे इसका जो लुक है उसका जो टाइल्स का काम है बहुत ही उमदा और लाजवाब है और पीछे एक मॉस्क भी है आप अगर देख सकते हो तो वहाँ पे फिरोजी कलर का और मैं कल रात को भी आया था तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ का रात का शॉट दिखाता हूँ उसका एक टाइमिंग है आठ या साढ़े बजे यहाँ पर लाइट शो भी होता है वो भी बहुत सुंदर होता है जो पूरा का पूरा इमारत है ये मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पे भी कुछ मार्बल का इन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो है टाइल्स का काम किया हुआ और काफ़ी बड़ा है ये बहुत बड़ा है तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ शेरडोर मदरसा के अंदर और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे और अंदर से तो और ज़बरदस्त लग रहा है ये तो वाह पता नहीं कौन था वो आर्किटेक्ट वो मजदूर वो लोग जो इसको बनाया है अलग लेवल का यहाँ पे आर्ट वर्क है भाई अलग लेवल का काम किया हुआ है जिस तरह का टाइल से डिज़ाइन किया हुआ है ना पता नहीं आज के डेट में किसी के पास इतना टैलेंट है कुछ इस तरह का बनाने का मेरे को नहीं लगता है ये देखो आप यहाँ पे तो अभी मैं हूँ तिलाकारी मदरसा में जो शेरदोर मदरसा था उससे ये बहुत ही अलग है और इसका जो बनावट है इसका आप आर्च देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग आप क्या कहते हैं सिरामिक का काम किया हुआ है और इस तरफ भी बहुत सारे आर्च हैं और हर आर्च का डिज़ाइन और सिरामिक का काम बहुत ही अलग सा है यहाँ पे बीच में अगर आप देख सकते हो तो छोटा सा पार्क टाइप का बना हुआ है जहाँ पर आप बैठ सकते हो और इस जगह का आप लुफ्त उठा सकते हो तो मेरे को अभी तक उज्बेकिस्तान में ये सबसे बेस्ट लगा है रेगिस्तान स्क्वायर टॉप क्लास तो सेंट्रल एशिया में आप कहीं पर भी, भी ट्रैवल करोगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा क्योंकि उस समय जो भी रूलर थे उनको काफ़ी ज़्यादा ये इस टाइप का आर्किटेक्ट इस टाइप का बनावट पसंद आता था और जो मुझे भी पसंद आ रहा है काफ़ी सही है तो ये बबुश्का है सलाम वालेकुम बबुश्का हाय हेलो तो इनका शॉप है ये तो अभी मैंने एक सामान छोटा सा लिया यहाँ से तो ये था एक छोटा सा शॉप तो मैंने यहाँ पे मैगनेट देखा तो अंदर में अगर आप मदरसा के अंदर आओगे तो हर दरवाजे के अंदर छोटा छोटा दुकान है अभी हालांकि हर दुकान खुला नहीं है बहुत ही गिने चुने वहाँ पे तीन है वहाँ पे एक दो है यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक है तो हर दरवाजे के अंदर एक दुकान है नो मैरिज नो थर्टी फाइव थ्री वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी फाइव नो मैरिज नॉट गुड बोल रही है ओके सो आई शुड गेट मैरिज यू फाइंड मी वाइफ ओके उजबेकिस्तान आई कम नेक्स्ट टाइम एंड आई एम मैरी हेयर ओके <laughs> But right now I'm no married, single, traveling the world. Here from Samarkand, this is 35. This is very old one. Oh. This 20, 25. This is normal. Normal. Yes. So <laughs> Samarkand के हिसाब से मैं बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ वो बोल रही है. I'm very old, huh? Very old, 35. <laughs> okay, bye. You're welcome. Bye. तो अब मैं आ चुका हूँ तीसरा और आखिरी मदरसा में जिसको उलुक बेक मदरसा बोलते हैं और ये मदरसा बाकी दो मदरसों से अलग है और 
क्या मैं बोलूँ मैं मैं हर मदरसा में जा रहा हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि किस तरह का इन्होंने आर्किटेक्ट बनाया पिछले वाले मदरसा में आपने देखा था कि सिंगल आर्च था यहाँ पे इस मदरसा में डबल आर्च है एक आर्च के ऊपर एक और आर्च है और हर आर्च के पीछे एक दरवाज़ा है तब दरवाज़ा सब में पिछले मदरसा की तरह यहाँ पर दुकानें हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे दुकानें हैं यहाँ पर और इस मदरसा के अंदर दुकानें काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है पर आई थिंक ये टाइम और रिलेटेड या कॉम्पस uh, रिलेटेड है ये कुछ uh, पता नहीं अगर आपको पता होगा तो कमेंट uh, करके बता देना बट बहुत ही सुंदर लग रहा है ये यहाँ का जो भी सिरामिक का, का जो डिज़ाइन है कलर्स है वो धूप में काफ़ी अच्छा और खिल के आता है और कल का वेदर बहुत ही ग्लूमी ओवरकास्ट और काफ़ी डल था तो मज़ा भी नहीं आता देख के और दिखा के तो इसलिए मैंने सोचा कि आ जाऊँगा हालांकि मेरे पास कम समय था इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बट दो घंटा भी जो मैंने एक्सप्लोर किया है बहुत मज़ा आया काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप समरकंद में हो तो बिल्कुल रेगिस्तान स्क्वायर मिस नहीं करने का है Congratulations all the very best thank you rahmat bye spasiba bye bye everybody bye 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 paka paka to yahan pe shaadi wala mast bahut attention milta hai jab bhi aap inko congratulations bolte ho मैंने देखा है उज्बेकिस्तान में लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं शादी के बाद इस तरह के मॉन्यूमेंट्स के पास आके फ़ोटो खिंचवाना और कीवा में नुकुस में बुखारा में वहाँ पे भी मैंने देखा था काफ़ी सारे वेडिंग्स जो लोग आके फ़ोटो क्लिक करते वहाँ पे तो का, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठंड था पता नहीं लोग कैसे मैनेज करते इतना कम कपड़े में बट आज का वेदर अच्छा है तो इनके लिए काफ़ी सही दिन है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए तो ऑल द बेस्ट इनको शादी मुबारक हो अभी मैं फटाफट जाके खा लेता हूँ तो कल मैं जहाँ पे खाया था मैं वहीं पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ का पुलाव रिकमेंडेड था कल जो मैं शाम को यहाँ पे लगमान और सामसा खाया था तो एक जो थे मेरे साथ बैठे हुए उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ का पुलाव मिस मत करना तो मैं आ गया हूँ और लकीली पुलाव अवेलेबल है कमरकंद में जो पुलाव है वो बारह एक बजे तक ख़त्म हो जाता है और अभी टाइम हो रहा है दो और पुलाव फिर भी बचा हुआ था मैंने देखा भी बाहर में तो थोड़ा सा पुलाव पड़ा हुआ था तो मैंने बोला कि पुलाव दे दो और पुलाव का यहाँ पर तीस सोम पड़ता है जो तीन डॉलर के आस है तो यहाँ पर आ गया है मेरा पुलाव तो ये है पुलाव थैंक यू रकमत पुलाव है ये लैम पुलाव है और इसमें आपका कैरेट गाजर है इसमें पम्पकिन है इसमें छोटा सा अंडा है ये लगता है कोयल का अंडा है और यहाँ पे सलाद दिया गया है तो अभी हो रहा है दोपहर के साढ़े तीन मैं पहुँच गया हूँ समरकंद बोगजाल यानी रेलवे स्टेशन में आधे घंटे में मेरा ट्रेन है और आज भी मैं लेके जा रहा हूँ बुलेट ट्रेन क्योंकि इस टाइम में दूसरा ट्रेन अवेलेबल नहीं था और बुलेट ट्रेन में सिर्फ दो डॉलर का फ़र्क आ रहा था और एक दो घंटे का एक घंटे एक से डेढ़ घंटे का स्पीड में फ़र्क आ रहा था टाइमिंग्स में तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने यहाँ पे मैन्युअली टिकट किया था रेलवे स्टेशन में तो वो मैं टिकट अंदर आपको दिखा दूँगा कैसा दिखता है टिकट जो उनका पेपर टिकट रहता है जिसका मैंने नौ डॉलर साढ़े से नौ डॉलर मैंने पे किया था दस सोम तो अभी अंदर चलते हैं चेक इन करते हैं और ये कुछ इस तरह का है बुगजाल स्ट्रिप का ये आखिरी ट्रेन राइड होने वाला है समरकंद से ताशकंद तो ये मैं ट्रेन राइड बहुत ही मिस करूंगा उज्बेकिस्तान में हर जगह मैं ट्रेन से ही गया हूँ यहाँ पे तो और 
मेरा ट्रेन जो है यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी और कुछ इस तरह का मेरा पेपर टिकट है उज्बेकिस्तान रेलवेज का जो मेरे को चाहिए था एक सोविनियर के तौर पर तो मैंने एक ले लिया है राइट थैंक यू हाय तो ये यहाँ के तीति है यहाँ के अचेंजर है यो आई लाइक योर आउटफिट योर क्लोथ इज वेरी गुड यू नो आई लाइक योर कोट वेरी नाइस कोट लुकिंग गुड विद द विद द हैट तो इनका ड्रेस बहुत ही सही है और ये अफरूसिया का थोड़ा सा स्पेशल रहता है कपड़ा वगैरह और तो हर वैगन के बाहर में एक टीटी खड़ा रहता है और उसका काम रहता है कि उसी वैगन को ध्यान रखना टिकट चेक करना हेल्प करना खाना पीना जितना जो भी है साफ सफाई जो भी है तो यही हेल्प करते हैं जो है यहाँ पे सात नंबर वैगन है यहाँ पे लिखा हुआ है ताशकंत में जा रहा हूँ मंजिल तो यहाँ का सिस्टम है ये ऑटोमेटिक डोर है ये डोर जो है अभी पाँच मिनट में बंद हो जाएगा अगर पाँच मिनट के अंदर अगर कोई अंदर नहीं जाता है और कोई लेट हो जाता है तो फिर वो अंदर नहीं तो ये वाले एफ में मुझे फ्री खाना फ्री कॉफी मिल रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉफ़ी के लिए तो मैं मरता हूँ कॉफ़ी चाहिए मेरे को और शाम का समय हो गया है सन सेट भी बाहर अच्छा हो रहा है तो कॉफ़ी क्यों नहीं पियेंगे पर लास्ट टाइम जब एफ्रोस में मैं ट्रैवल करा तो उन लोगों ने कुछ नहीं दिया था आई थिंक वो डिस्टेंस कम था वन एंड हाफ आवर का डिस्टेंस था इसकी वजह से बट उसमें ओके नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू सो मच रकमत अंदर में क्रॉसो है और एक मफिन है तो सही है यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपरोसी ऑफ में खाना मिलेगा पर इंटरेस्टिंग uh, लिया था उसमें मैंने पैंसी दिखाया था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट कैसा है जो मिनी रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ऑर्डर करके खा सकते हो यहाँ पे वीआईपी बिजनेस क्लास भी है जहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ जहाँ पे पूरा डाइनिंग वगैरह लगा हुआ है वो काफ़ी लग्जूरियस है जिसमें खाना वगैरह फ्री मिलता है हालांकि आज मुझे भी स्नैक्स और कॉफ़ी फ्री में मिला काफ़ी अच्छा लगा मैंने पिछले वाले ब्लॉक में सारा मैंने कवर किया था अच्छे से कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है बाथरूम वगैरह जो भी है इस ब्लॉक में मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो दिखा दिया पिछले वाला ब्लॉक देख लेगा पाँच बज रहा है और डेढ़ घंटा लगेगा मैं साढ़े बजे मैं ताशकंद पहुँचूंगा समरकंद से ताशकंद ये ट्रेन ले रहा है ढाई घंटा हालांकि जो नॉर्मल ट्रेन है वो साढ़े तीन चार घंटा लेता है पहुंचाने के लिए समरकंद से जो ताशकंद है वो साढ़े तीन सौ किलोमीटर के आसपास है और साढ़े तीन सौ किलोमीटर के हिसाब से ढाई घंटा बहुत ही सही स्पीड में चल रहा है मैंने इतना एक्यूरेट टाइम जिंदगी में नहीं देखा है ट्रेन का जैसा उजबेकिस्तान में मतलब 6:30 का टाइम था डॉट सिक्स में मैं पहुंच गया हूँ अभी एग्जैक्टली exactly 6:30 हो रहा है तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्रेन चलता है अभी तक ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है जितना बार मैं ट्रेन में या उजबेकिस्तान में मैं ट्रैवल किया हूँ हर दिन हर बार मैं टाइम पर पहुँचा हूँ कहीं पर भी एक से दो मिनट लेट नहीं होता है तो भाई क्या ज़बरदस्त टाइमिंग फॉलो करते हैं यहाँ के रेलवेज तो मैं पहुँच गया हूँ ताशकंद और ताशकंद में मैं काउ सर्फ कर रहा हूँ ये काउ सर्फ का रिक्वेस्ट आया था मेरे को इनविटेशन अगर आपको याद है तो मैं ताशकंद में काउ सर्फिंग मीटअप मैं अटेंड किया था वहाँ पे एक लड़की थी यूलिया मॉस्को से तो उसने मुझे इन्वाइट किया है रहने के लिए ताशकंद में तो मैं उसके घर जा रहा हूँ Bye and thank you so much, Bilal. Nice meeting you and take care of yourself. I'll see you sometime again. Bye. Bye. तो ये है ताशकंद का रेलवे स्टेशन. अभी मेरे को पता नहीं ताशकंद वन में आया हूँ कि ताशकंद टू में आया हूँ. मैं एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेन राइड किया उज़्बेकिस्तान में जो काफी इंटरेस्टिंग था. फरगना से लेके कीवा तक, sorry नुकुस तक. तो नुकुस तक मैं पहुँच गया ट्रेन ल और ये अफरोस यॉब है यहाँ का बुलेट ट्रेन तो अफरोस यॉब बुलेट ट्रेन जो है ये दो या तीन बार 230 टच किया है तो इसका भी एक पैच है जहाँ पे 
पीस हिट करता है हर बार 230 में नहीं चलता ये 190 200 पर कुछ कुछ पैच है जहाँ पे 230 टच करता है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो इस ब्लॉग को मैं अब एंड करता हूँ यहीं पे आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए लव यू सर कैन कीप हॉपिंग बाय फ्रॉम ताशकेंद उजबेकिस्तान